勒斯坦的经济，毫不夸张地说，近二十年来已经被以色列限制的畸形了。轰炸。隔离墙、挖地道、强占土地、断粮断电、露天监狱，你就很难想象这些和大部分人生活完全不沾边的词儿，全都竟然出现在二十一世纪的巴勒斯坦。巴勒斯坦人的生活到底是什么样的？以色列又到底对他做了什么？咱们废话少说，来一口气了解一下巴勒斯坦经济。其实巴勒斯坦在国际上的地位啊，到现在都很特殊。二零一二年，联合国通过了一个决议，才把巴勒斯坦升格叫了非会员观察国。它是什么意思呢？就是说你可以参与到联合国的国际事务当中来，你可以发言，但是没有投票权。现在全世界除了巴勒斯坦，就只有圣座是这种形式。截止到二零一九年，联合国的一百九十三个会员国里边，包括中国、印度、俄罗斯在内一百三十八个承认巴勒斯坦是一个国家，而包括美、德、法、日、韩等国还并没有承认。也正是因为巴勒斯坦它在国际上定义都还存在分歧，所以像世界银行啊、IMF 就会把它叫做 WBG， 就是约旦河西岸和加沙的简称，而不直接叫巴勒斯坦。所以下回啊，你要是在哪再看见。WBG 你就知道了，它指的是巴勒斯坦，不是什么我表哥什么，嘿嘿。<笑>所以你看名字就知道巴勒斯坦是分成西岸和加沙这两块的，是吧？我跟你说，这两个地区的经济形态是完全不一样的，包括以色列的军队对他们的管控也是完全不一样的。咱就举个最简单的数字，根据世界银行的估算，二零二二年约旦河西岸的人均 GDP 是四千四百五十八美元，加沙的人均 GDP 是一千两百五十七美元，也就是说西岸的人均 GDP 是加沙的三点五倍，而和巴勒斯坦只有一墙之隔的以色列，它的人均 GDP 是五万四千六百六十美元，是西岸的十二倍，是加沙的四十三倍。你说为什么挨在一起的以色列跟巴勒斯坦人均 GDP 能差出来几十倍，而同样是巴勒斯坦，西岸和加沙怎么又能差出来三四倍？要说这个巴勒斯坦的经济哈，因为它受战乱的影响确实是太大了，咱们就浓缩的概括一下巴勒斯坦的历史上政治啊，包括战争的一些背景。要对这盘都比较熟呢，你可以直接跳过。从十六世纪一直到一战末期，巴勒斯坦地区一直属于奥斯曼帝国的一部分。一战之后被英国人托管。二战以后，一九四七年，联合国提出了一八一号决议，建议在这里按这样分别成立一个犹太国家和一个阿拉伯国家，也就是以色列和巴勒斯坦。一九四八年五月十五日，英国人结束了对巴勒斯坦地区的托管，犹太人随即宣布建立了以色列，这就招致了阿拉伯国家的强烈不满，联合起来开始进攻以色列，发起了第一次中东战争。到一九四九年战争结束，双方就签订了停战协议，划定了以色列跟阿拉伯国家之间的停战线。结果，以色列控制了比一八一号协议更多的土地，剩下的两块区域，面积更大的约旦河西岸地区由约旦管理，而加沙地带则由埃及管理。这段时间里啊，巴勒斯坦完全从地图上消失，所以也被称为“消失的年代”。其实最开始啊，约旦这边还是非常希望把西岸的巴勒斯坦人融入到约旦社会里的，所以甚至给他们发了公民的身份。但是哈、啊，因为巴勒斯坦人的民族认同感比较强，所以被统治的将近二十年里边，依然很难被同化。就在这种背景下啊，一九六四年，巴勒斯坦解放组织成立，简称叫巴解组织。它的性质上比较特殊，不能算个政府，而是一个混合的政治军事组织。之后咱们说到各种巴勒斯坦的组织，什么法塔赫呀、哈马斯、巴勒斯坦政府等等。但是哈、啊，就一直到现在，国际上普遍承认的巴勒斯坦人民的官方代表，还是这个巴解组织。就咱们新闻里经常听的那个阿拉法特，就是巴解的主席。一九六七年，以色列和周围的阿拉伯国家开启了第三次中东战争。六月五日开始的六天之内，埃及、约旦、叙利亚联军被以色列迅速打败。以色列他不光拿下了约旦河西岸和加沙地带，还占领了埃及的西奈半岛和叙利亚的戈兰高地。之后啊，以色列把西奈半岛还给了埃及。戈兰高地一直是个争议地区，这块我们就不提了，咱就专看巴勒斯坦这两块：约旦河西岸和加沙地带。以色列呢，也并没有想要立刻同化巴勒斯坦人，这也不现实。但是呢，他实施了非常严格的海陆空军事管控，当然还有经济管控。就在这种严格的管控之下，双方的冲突开始升温。从一九八七年开始，哈，巴勒斯坦的民众通过游行、扔石头、罢工、自制燃烧瓶等等的方式，和以色列政府进行对抗。这一系列持续了数年的反抗事件，被称为第一次巴勒斯坦大起义，总共有大概两千名巴勒斯坦人和一百六十个以色列人丧生。大起义开始的第二年，就是一九八八年，巴解组织宣布成立巴勒斯坦国。而同样也是在一九八八年，一个巴勒斯坦慈善组织叫伊斯兰中心，改名为伊斯兰抵抗运动，简称哈马斯。哈马斯。他的理念呢就比较激进，就是要消灭以色列，建立一个统一的巴勒斯坦国。不过那时候他的势力还比较小，咱就暂且按下不表。
一九九三年八月二十号，在美国的调和下，巴结主席阿拉法特和以色列总理拉宾在挪威奥斯陆经过了会晤之后，达成了一些共识。之后，在美国白宫历史性的签订了和平条约——奥斯陆协定，双方互相承认了政治地位，并且还签了一系列缓和这个对立关系的条约。但是好景不长，两年以后，以色列总理拉宾遇刺身亡，加上一系列的恐怖袭击事件啊，就让奥斯陆协议被无限期的推迟。这个反倒加剧了双方的敌对情绪。两千年的时候就爆发了第二次巴勒斯坦大起义，这次比第一次更加的激烈，总计导致了大概五千名巴勒斯坦人和一千名以色列人丧生。越来越频繁的自杀式袭击让以色列对巴勒斯坦实施了更加严格的军事管控，并且啊，在加沙的边界还有约旦河西岸一圈都建立了防护网，甚至是高高的围墙，还炸毁了加沙的机场和正。在建的港口。二零零四年，阿拉法特去世，巴勒斯坦政坛的内部两大派系就开始出现了分歧，一个是巴结组织当中最大的派别——巴勒斯坦民族解放运动，简称法塔赫；另一个就是咱们刚刚提到的这个伊斯兰抵抗运动，简称哈马斯。这个哈马斯不是比较激进嘛？那随着巴勒斯坦跟以色列民族对抗情绪日益高涨，他的影响力开始迅速扩大。二零零六年，哈马斯在国会竞选当中赢得了多数席位，成为了巴勒斯坦国会的多数党。法塔赫跟哈马斯这两个组织发生了小规模的内战，最终就导致巴勒斯坦分裂成了两个地区：约旦河西岸由法塔赫控制，而加沙地带则由哈马斯控制。虽然这之后双方进行了多次谈判的尝试，但是这种分裂的大致格局基本上一直延续到了今天。好，那接下来哈、啊，咱就来聊一聊巴勒斯坦的经济和巴勒斯坦人他的生活状态了哈。咱开头也说了哈，这个法塔赫控制的约旦河西岸地区和哈马斯控制的加沙地区，它俩虽然都在巴勒斯坦里边，但是是完全不一样的，也其实都挺有意思的，所以我觉得有必要把它们分开说一下。首先，咱来看看约旦河西岸。约旦河西岸这边哈、啊，有一个和全世界其他所有地方都完全不一样的经济模式。这个其实我刚才讲的时候一直偷偷避开没有提，就是定居点 （settlements）。你甚至可以把它理解成约旦河西岸经济的核心。这个定居点什么意思呢？简单来说哈、啊，就是以色列在巴勒斯坦地区内建立的一个个犹太人的社区。其实从一九六七年六日战争后啊，以色列不是占领了约旦河西岸和加沙地区吗？他们就在这些区域里边没有阿拉伯人住的地方开始盖楼、盖社区，然后让犹太人进来住。所以这个呢，其实也是以色列想要去占领巴勒斯坦领土的一种方式。你看这个哈，就是住在定居点里的犹太人的数量，前十几年吧还是非常少量的。到一九八四年开始哈，就大概十万出头的犹太人住在定居点里头。但是从八十年代后期开始，规模迅速扩大，以色列就开始在他们中间建公路，还有配套设施，定居点的网络开始慢慢覆盖了整个约旦河西岸地区。到现在总共有两百五十多个犹太人定居点，在里边住的犹太人超过了七十万人，这就不是个小数目了哈。你要知道，在约旦河西岸的巴勒斯坦人总共也只有两百七十五万，就有七十多万犹太人插在中间。注意哈，不管是国际法院还是联合国还是国际社会，都是认为以色列这些定居点是非法的。只不过他们拿以色列也没什么办法，不光是约旦河西岸这个地区哈，就历史上以色列每占领一个地区都会尝试在那建定居点，只不过现在哈西岸是最大的。其实最开始，巴勒斯坦的人看到以色列这个做法，肯定是非常愤怒的。所以，阿拉伯人和犹太人居民之间就冲突不断。到了九十年代，双方签订的这个奥斯陆协议二里哈，才终于找到了一个比较折中的方案。他们就同意把约旦河西岸分成 A、B、C 三个区域。A 区呢，就是阿拉伯人主要生活的区域，由巴勒斯坦政府自治，以色列不得插手。这部分的面积只占到西岸的百分之十八。B 区呢，也是巴勒斯坦政府管理，但是以色列军方可以进行联合管理。这部分大概占了百分之二十二的面积。C 区，也就是剩下那百分之六十的土地，则是由以色列完全控制。咱们刚才说犹太人那个定居点也全都建立在这个 C 区。这样一来呢，虽然在 A 区巴勒斯坦获得了自治权，但是它相当于被切割成了一百六十五个飞地，被隔离成像一个一个孤岛一样，然后中间连通那些道路全都由以色列军队的管理。所以有时候你看地图上划分出来巴勒斯坦区域是这样的，会让你以为说整个约旦河西岸其实都是巴勒斯坦政府管理的。可实际上啊，它真正有一定自治权的区域其实是这样的。你在西岸很多地方啊，其实都会看到两条平行的路，然后中间是高墙隔开，一边呢就是给犹太人和外国人通行的，这个车牌一般是黄色的。你要是走这条道哈、啊，一般就可以在西岸畅通无阻。而另一边呢，就是给巴勒斯坦人的车一般是白牌的。这边啊，以色列就会设立大量的检查站，你就会经常受到各种盘问，查你的 ID， 你必须要有足够的理由才能拿到许可证，比如说要工作呀，或者医疗许可证等等。所以巴勒斯坦人跟犹太人他们自己都是要用那种专门给自己人设计的 app 才能导航的，因为两边的联通性差别是非常大的。比如说，有一些巴勒斯坦人，他白天是要去犹太人区域工作的，他就必须得经过这种高高的铁栅栏围起来的检查点，挨个过去进行严格的审查。
所以很多巴勒斯坦人可能每天啊凌晨三四点就要起来，在这个检查点排队排上两三个小时，天天如此。简单来说，即使是在西岸内部，巴勒斯坦人的移动是被以色列严格控制的。整个西岸被划分成了犹太人跟巴勒斯坦人的两个世界。啊，你知道以色列它的定居点长什么样吗？我跟你说，我第一次看的时候还真挺吃惊的。它可不是你想的那种什么临时在一个特别憋屈的土地上盖起来的临时房子，而是以色列政府斥巨资，包括国际上一些犹太人的捐款，在这建了两百多个非法的高档社区。大多数都是那种非常现代化的小洋房，而且还配有娱乐啊、超市、大学，还有包括十六个工业区、一千个左右的工业厂房等等。整个商业环境非常完善，就你单看这个区域，你会觉得生活的非常滋润，而且它的房价包括生活成本，相对于以色列都要低不少，人口密度也低。这也就解释了为什么这么多年会有七十万的犹太人涌到这些定居点。跟巴勒斯坦人隔墙相望，这些人里边确实有一部分是因为历史、宗教、政治等等的原因，他们觉得哈这个地儿就是我们祖先的，我就该把它拿回来。但是哈、啊，根据以色列的调查，现在大部分犹太人搬到这个定居点的首要原因哈、啊，其实就是为了简单的提升生活质量。你就看看这个画面，对吧？多么安宁祥和的社区，真的很难想象，这竟然是现在世界冲突的核心。不过哈、啊。和以色列只有一山之隔的那些巴勒斯坦城市的区域，也就是 A 区和 B 区，那完全就是另外一番景象了。这个其实吧也不难理解，你想一块地被切成好几百块飞地，然后这里边有这大大小小的检查点和限制流动，那经济怎么可能好？首先啊，这些管控最直接的后果就是巴勒斯坦非常关键的经济资源全都掌握在以色列手上。你想 ，C 区可是占了面积百分之六十，这里边覆盖了大部分肥沃的土地，比如说约旦河西岸西边那个约旦河谷，这个是非常重要的农业区，全都由以色列控制，就导致了巴勒斯坦的农业其实非常受阻。另外啊，以色列还控制了大部分的水资源，使得占据西岸人口百分之八十的巴勒斯坦人，他们只被分到了百分之十七的淡水资源。以色列定居点里头的犹太人，他们的平均水资源是巴勒斯坦人的二十倍。而长远来讲哈，对巴勒斯坦经济影响更大、更深远的，其实是他的许可证制度。说白了，就是你干点什么都需要去以色列申请发许可证。除了咱们刚刚提到的，你巴勒斯坦人在各个城市、村落之间往返需要许可证，像你扩建房屋需要许可证，种树需要许可证，进口书需要许可证，就连出生登记、登记电话、驾照等等，全都需要以色列的许可证。巴勒斯坦居民已经习惯了这种无处不在的需要以色列许可的制度。而且哈，你申请这许可证不是什么那种自动化的程序，说哎我扫个脸就行了。这背后是有非常庞大而又冗余的经纪人系统和官僚系统，这个就严重阻碍了经济的效率。咱之前聊印度的时候，他们不是也有各种各样的许可证吗？但是啊，跟巴勒斯坦比，那真的就是小巫见大巫了。总之，约旦河西岸不管是人员流动、自然资源还是民事活动，都要受到以色列非常严格的限制。你但凡有点嫌疑或者有点特殊，你就有可能什么许可证都拿不下来，你就只能老老实实的在自己的村落里待着。这其实就导致西岸它很难发展起来那种需要大量人员协作或者需要大量资源协作的产业，它主要还只能是农业。虽然它正式只雇佣了百分之十三点四的人口，可是实际估算啊，在西岸有百分之九十的巴勒斯坦人从事的都是农业相关的工作。咱先暂且不说各种人权的问题，可是经济它的核心就是在于交换啊，对吧？资源的交换，劳动力的交换。好，在西岸，以色列把你所有的交换都卡得死死的，这就导致它经济发展非常缓慢，人均 GDP 只有以色列的十分之一。哎，咱刚刚不是说在 A 区，巴勒斯坦基本是自治嘛，对吧？它怎么自治呢？它多大程度上能自治呢？其实啊，这个奥斯陆协定它是给了巴勒斯坦政府不小的自由度的。首先，这个政府就是在协定签立之后才建立起来的。虽然它能管的地盘有限，就只有 A 区和 B 区，但在这两块，它其实还是能有大部分政府能有的权利的。就比如说，它可以内部选举，它可以有自己的总统，现在是阿巴斯，它也可以有自己的法律。比如说，它就规定了巴勒斯坦人要是把房子卖给以色列犹太人的话，最高可以被处以死刑。它还可以给巴勒斯坦人发护照啊，等等。那它不能做什么呢？和经济相关的哈，最主要的，它不能印钱，你还得用以色列的货币，新谢克尔。其次哈，很多税，巴勒斯坦政府是收不上来的，只要是跟以色列沾边的税，你比如说他跟以色列之间贸易的关税，他在以色列卖的产品的增值税，这些全都是以色列政府代收的，然后每个月扣除百分之三的费用，再交还给巴勒斯坦政府。就这部分转交的费用，它占到了巴勒斯坦政府总收入的三分之二以上，也就是说，巴勒斯坦政府三分之二以上的收入都是由以色列政府代收的。
这就非常麻烦了，是吧？就虽然理论上你说我自己收也是收，人家收也是收，但是你这些税实际收了多少，什么时候该转交，那以色列政府是可以找着五花八门的理由来拖欠。实际上这种事他确实也没少干，也就是说巴勒斯坦政府的命门就握在以色列的手里。更麻烦的是什么？就巴勒斯坦政府，他还要花大量的人力物力来进行安保工作，这可真是个费力不讨好的事儿。西岸至少有超过五万名的安保人员，而且啊，他们的很多精力都花在镇压巴勒斯坦自己人去反抗以色列的各种活动上，甚至还需要配合以色列去抓捕一些什么反犹或者反以的人士。这也让很多巴勒斯坦人啊，就对这个法塔克政府非常的不满，他们觉得这些安保人员就是以色列管制的延伸。总之，你看啊，巴勒斯坦这个法塔克政府本来经济就不好，税也收不上来，然后大部分的命门还要被以色列控制着，再加上大量的安保开销，就非常的拮据。所以在这种环境下啊，就不管是巴勒斯坦政府还是巴勒斯坦人，其实都非常依赖国际上的援助。具体收了多少援助哈、啊，我查的各个数据稍微有点出入，但大概来说，西岸每年会收到十亿到三十亿美元，最主要来源是美国和欧盟。但是雪上加霜的问题来了，就前些年很多国家发现啊，巴勒斯坦政府里边的腐败还特别严重，大部分的国际援助最后根本没有办法到巴勒斯坦人的手里，全都进了巴勒斯坦政府，甚至是以色列政府官员的兜里。所以这两年哈、啊，国际上给巴勒斯坦的援助开始大幅下降，这就导致巴勒斯坦政府啊，它的赤字每年有十几亿美元，经常就给政府的人发不出工资。好，咱们刚才基本就说了一下约旦河西岸这边经济的大致情况，基本上呢就是以色列以定居点为核心，可以说是全面限制了巴勒斯坦的经济，这个吧肯定没错。但其实大部分生活在西岸的巴勒斯坦人哈，就也并没有像我们平时新闻里看到的那么水深火热，至少我之前多少有那么一点刻板印象。因为其实我在查一个国家经济的时候，哈，除了各种数据和资料，我还挺喜欢看当地人的那个 vlog。虽然它确实有很大的个体片面性，但我觉得至少是一个途径，你能对吧？真实的感受到当地人的生活。就我看到西岸的巴勒斯坦人的一些影像资料，哈，你确实能看出来它不太发达，也有刚刚我们说到的各种限制。但是啊，就大部分生活在 A 区的巴勒斯坦人，我感觉还是挺正常的。你甚至可以说是 love and peace， 感觉和一些普通的中小城市没那么大区别。当然，谁如果在那儿实际生活过或者去考察过，也可以在评论区说一说它到底是什么样。实际上，我找到一些研究数据，也多多少少印证了这一点。西岸的失业率大概是百分之十七，虽然肯定是不低了，但它还应该还是在一个经济合理的范围内。就我查到的，像它的农业啊、工业、旅游业，其实还是有一些亮点的。包括西岸其实也有巴勒斯坦自己的银行，就是巴勒斯坦人比以色列人借钱的利息要高一些。它甚至还有自己的股票交易所，里头有四十八只股票，总市值有三十多亿美元。巴勒斯坦的人均 GDP 哈、啊，其实，在二零零七年之后的五六年是经历过一段快速增长的。虽然它相对于以色列肯定还是非常的落后，虽然它受到了各种各样的管制和阻隔，这经济多多少少还是在发展。但是，但是我们马上要说到的加沙地带就完全完全是另外一番景象。加沙地带是一个以色列西南边长约四十公里、宽十二公里的狭长地带，南边和埃及接壤。它只有三百六十五平方公里的土地，大概是约旦河西岸的十五分之一，却住了超过二百三十万人，是全世界人口密度最高的地区之一。这两百多万人里头，哈，有超过百分之六十，其实都是过去半个世纪因为各种战乱从以色列逃到加沙地区的阿拉伯人。其实早期哈、啊，以色列对加沙地带的管理跟约旦河现在有点类似，也是定居点啊、许可证啊、入住军队管理等等。但是随着激进的哈马斯在加沙地带的势力越来越大，暴力冲突越来越频繁，以色列政府在二零零五年拆除了加沙地带全部的二十一个定居点，并把那里边住的八千五百名犹太人全都撤了出来。二零零六年，哈马斯赢得了巴勒斯坦选举，并且在二零零七年的内战中夺得了加沙的控制权。因为哈马斯太过激进，哈，就是想要消灭以色列，所以在他们当权之后，巴勒斯坦最大的援助方美国和欧盟就完全切断了对哈马斯政府的经济援助，以色列也开始对加沙地带实施了前所未有的海陆空全面封锁。他们就建起了高高的围栏，加强了大力的军事巡逻。你别看约旦河西岸那边也是建立了围栏，但是哈、啊，多多少少它还是有一点漏洞的，没有那么严实。但是加沙这个围栏，那就可以说是严严实实的全面封锁，只留下了一个北边和以色列连通的关口，还有一个南边和埃及连通的。巴勒斯坦人啊，想要进出加沙地带，可以说比登天还难，只有少数那种拿了医疗许可或者什么特殊许可的人才能出来。其实原来在二零零五年之前哈、啊，加沙地带有超过十万的巴勒斯坦人是去以色列工作的，两边的经济往来呢也还算可以
。全面封锁之后呢，加沙地带的失业率直接飙升到了超过百分之五十。以色列对加沙和外界所有的物资交换全都进行了严格的控制，包括能源、食物、水还医疗器械等等。加沙这边呢，本来大部分的电力就是由以色列控制，它仅有的少量自己的发电厂还是要依靠以色列提供的化石能源来发电。这样严重短缺的电力就导致了加沙地区哈、啊、每天要停电超过十一个小时，它内部汽油短缺到了，甚至很多人要拿食用油来当汽油烧。就连食物，以色列这边都得进行严格的控制。根据以色列国防部泄露出来的一份文件啊，在两千零七到两千一零年间，他们会去算加沙有多少人，需要多少卡路里，然后来严格限制只给加沙这些人最基本的食物。以色列有个前政府官员就说过哈，说我们是想让巴勒斯坦人控制饮食，而不是想把他们饿死。本来在加沙地带哈，渔业是它少量的支出产业，但封锁之后哈，以色列就只允许加沙的人在三到六海里之内的这个范围捕鱼。你要知道，之前奥斯陆协议谈的是二十海里，以色列哈甚至还会通过无人机在加沙地带的一些农业区空投一些有害的除草剂来限制农作物的生长。所以你看啊，由于这些长期的封锁，加沙地带的资源是严重短缺。两千年的时候，它大概只有七万人接受联合国的食物救助，而到了二零二二年，这个数字涨到了一百一十万人，也就是说，有一半的人都是靠联合国的食物救助在过活。加沙内部已经完全没有办法建立起来一个完善的废水处理体系，有百分之七十八的水资源都是被污染，居民当中有四分之一的疾病都是水里边的微生物和病毒导致。所以你看，加沙哈，它倒不像西岸，它内部是完全可以自由流通的，哈马斯完全可以自治。但是呢，像食物、水、电力、能源、医疗这些最最基本的物资都严重不足，那就根本没有办法形成什么像样的产业。你听着，它失业率百分之五十。就好像还有一半，至少一半人有工作，是吧？可实际的情况远比这个数字要糟。失业率的定义是什么？就是说在适龄的人群里头，想要去找但是找不到的人的比例。而加沙地区呢，失业率那么高，就很多人压根他就不想找工作，所以这些人都没被算在那个基数里头。你比如说女性，就基本上完全不找工作。整个加沙地区两百三十万万人口，在工作的大概就只有二十万人，也就是不到十分之一的人口。而这里头有百分之四十其实都是政府机关人员，剩下的那非常可怜的十万出头的人，就基本集中在一些非常基础的农业啊。渔业和极少数的制造业。更麻烦的是什么？就越是这种资源匮乏的情况下，就越容易滋生腐败。和西岸的巴勒斯坦政府类似哈，就哈马斯政府里边也是非常的腐败，他自己内部就控制了很多的资源。所以在加沙地带的巴勒斯坦人，他们真的就是非常的难。你看，了解了这些基本情况之后哈、啊，我感觉咱再举什么加沙地带的经济数据，其实意义已经不大了。咱再来看看加沙的人口结构哈、啊，就我第一次看到的时候，真的可以说是非常震惊。咱上次聊以色列经济的时候哈、啊，咱看过它，就是基本是个等腰三角形，新生儿非常雄厚。而加沙地区呢，它长这样，这都不能用雄厚来形容了，就基本上全是年轻人，这里边有一半都在十九岁以下。那为什么会生这么多小孩呢？我觉得一方面哈、啊，就在这种经济环境下，你多生一个小孩的边际成本反倒不高，就你生三个跟生五个差别反倒不大。而且在加沙哈、啊，你看百分之九十五的女性都是不工作的，主要就是在家照顾小孩。当然啊，这个经济原因只是一方面，他们为什么生这么多小孩？还有一个很关键的原因，就是巴勒斯坦人啊，他把生孩子视作是一种对以色列的反抗。所以我们可以看到哈、啊，加沙地带。就可以说没有什么经济可言，同时呢又持续有大量的新生儿，那他们就非常依赖外部的补给，这里头有官方的，也有非官方的。官方的呢，其实主要就来自于联合国，每年大概有超过十亿美元的物资补给来给到加沙地区。这个咱其实刚才也说了，就是一半人都指着这些物资活着，我们就不详细展开了。关键是这个非官方的渠道，你想哈，加沙地带整个边界都有以色列的重兵看守，那巴勒斯坦人想到的一个办法就是挖地道。从加沙被封锁开始啊，巴勒斯坦人就在持续不断的挖各种新的地道，连接以色列和南边的埃及。这些隧道哈、啊、都建得非常的结实，大概有二三十米深，长度可能达到八百米。在二零一零年左右的时候哈、啊，加沙和埃及之间的隧道一度非常盛行，大大小小超过一千条。这里边可真是什么东西都可以走私，什么燃料、水泥、种子、动物、食品、药品、衣物等等等等，当然还包括武器和人员，这些东西全都通过这些地道进驻加沙地区。就那时候啊，加沙地区的经济其实发展的还是可以的，甚至超过了西岸。但二零一三年的时候，埃及发生了政变，他们就派军队用水淹了超过一千六百个这种地道，基本堵死了大部分加沙和埃及之间的路径。这个情况迅速恶化。不过，即便如此哈，直到今天，这些地道依然是哈马斯为了躲避以色列的限制来跟外界连通的基本方式。哈马斯走私的大量军用物资，主要就是那个火箭弹，其实都是通过地道来的。好，咱刚才说了这么多哈，加沙都已经被封锁成这样了，这还都是经济上，就双方的军事冲突才是对加沙地区最毁灭性的
从零七年以来哈，不算这次，双方的冲突导致的死亡，巴勒斯坦超过了六千四百人，以色列这边超过了三百人。不过今年十月份这次冲突哈，已经超过了过去十六年所有伤亡的总和。而加沙呢，就连重建那些被炸毁大楼的钢筋和水泥都特别短缺，很多地方被炸成了废墟，就只能留在那。这就是加沙，被称作是全世界最大的露天监狱。在这里，生活的一半人都是孩子，他们从生下来的第一天起就生活在这个与世隔绝的人间地狱。从生下来第一天起，可能就理所应当的认为，每一天有一半的时间就该停电。学校毕业了，他就该找不着工作，每个月就该生一次病，导弹就应该满天飞。甚至连这些，我认为都不是最糟糕的。最糟糕的是经济还在持续飞速的倒退，就你明天只可能会比今天更差。最糟糕的是，他们看不到希望。好，我们用两期视频分别说了以色列和巴勒斯坦的经济，这两边虽然只有一墙之隔，但是居民的生活状态、生活条件可以说是天壤之别。涉及到这么争议性的话题，哈，肯定是有点敏感的，所以也会听到各种不一样的声音。但我就是希望跟大家说的是，我做这两段视频的初衷，其实就是想帮大家去尽可能多了解一些巴勒斯坦和以色列的经济。所以我选取的角度呢，也是我个人认为哈，对两个国家经济影响比较大的一些因素，而不是说从呃军事、战争或者政治的角度去聊。当然，大家如果有什么想法或者补充哈，也。也欢迎在评论区尽情挥洒。行，那就先这样了，拜拜。